किसी को안녕하세요. 그라데이션 커피 김현수입니다. 제가 1부에서 디테일한 이야기를 담지 못해서 2부에서 조금 더 설명을 자세하게 한번 드리도록 하겠습니다. 제가 이렇게 더블 그라인딩을 사용하는 이유는 바로 가정용 그라인더에서 추출하였을 시 바로 이 굵은 입자들이 많이 포함되어서 나왔기 때문에 어, 더블 그라인딩을 통해서 조금 더 쉽게 그리고 균일한 커피 입자를 만들고 싶었고요 더블 그라인딩 하던 중에 센터컷에 숨겨진 실버 스킨도 제거하면 매우 클린한 마우스피를 느낄 수 있었기 때문에 실버 스킨을 제외한 더블 그라인딩 하는 방법을 여러분들에게 소개하도록 하겠습니다 그래서 가정용 그라인더를 사용해서 최대한 굵게 분쇄를 합니다 이렇게 굵게 분쇄된 입자 안에서는 할수 있는데요 저는 이 부분을 바로 이 카메라에서 쓰이는 블로우를 사용해서 실버 스킨을 모두 제거하였고 바로 이 순수한 원두 결정체만을 모았습니다 그리고 다시 한번 가족용 그라인더를 사용해서 핸드드립용 입자로 다시 맞춘 후에 그라인딩을 한후 체에 걸려서 400에서 1500 마이크로에 있는 균일한 커피 입자만을 모았습니다 그리고 400 마이크로 이하에 있는 미분 동안 따로 모으게 되죠 커피 입자의 중요성을 강조하는 이유는 콩이 로스팅된 원두의 단면인데요 이렇게 큰 원두 조각을 물 안에 넣게 되면 어떻게 될까요? 바로 오랫동안 물에 담가 놓게 되면 이 가운데 바깥에 있는 파란색 있는 부분부터 추출이 이루어지게 되죠 물이 조금씩 세포 안으로 조금씩 조금씩 들어가게 됩니다 하지만 이러한 상태에서 커피를 추출하기엔 시간도 오래 걸리고 비효율적입니다 지금 보시는 이 사각형은 30 곱하기 30 셀 커피 입자라고 생각해 주시면 되시고요 가장 왼쪽에는 30초 동안에 커피가 이루어지는 것이고 그 다음에는 120초 동안에 커피가 추출이 이루어지는 거고 그 다음에 240초 동안에는 커피가 완전히 추출이 이루어지게 되는 것입니다 그래서 같은 커피 입자의 크기 안에서 커피가 세포 입자 안에 물이 흡수되어 추출이 이루어지는 게 시간별로 다르게 나오는 것이죠 가장 미세하게 이루어지는 입자는 30초 안에 모두 커피 가지고 있는 선물을 모두 끌어올 수 있고요 그 다음 15 곱하기 15 입자는 120초 30 곱하기 30초 입자는 240초에 추출이 이루어지는 것입니다 그렇다면 120초 시간 안에 커피 입자가 다른 크기면 어떡할까요? 바로 4 곱하기 4 입자는 매우 과도한 추출이 이루어지게 되고 15 곱하기 15 입자는 알맞은 입자가 가진 성분이 추출이 이루어지게 되는 것입니다 그 다음에 30 곱하기 30 입자는 겉면은 추출이 되는데 가운데는 추출이 이루어지지 않게 되는 것이죠 그래서 우리는 커피 입자별 크기에 맞게 추출을 필요로 하는 것입니다 그래서 저는 400에서 1500 마이크로 있는 입자를 처음부터 추출을 진행하였고 400 마이크로 이하에 있는 입자를 1분 30초라는 후반에 투입하여 각각 커피 입자별 크기에 맞게 추출을 만들었던 것입니다 그 다음으로는 미분이 중요한 이유에 대해서 제가 한번 설명을 해 보도록 하겠습니다 바로 이 논문을 한번 설명해 드릴 텐데요 바로 커피 원두의 분쇄 입도에 따른 커피 추출물의 이학적 품질 특성 및 희발성 향기 분석이라는 논문입니다 이 논문에 따르면 커피 분쇄 입도가 작을수록 커피의 희발성 향기 성분 함량이 높은 것을 알수 있었다 저는 이러한 부분에서 미분의 중요성을 여러분들에게 다시 한번 상기시켜 주고 싶고 지금 보시는 세포의 사진은 현미경으로 750배 확대한 사진이고요 이 세포의 크기는 50 마이크로에서 70 마이크로 되는 머리카락 굵기의 세포 크기라고 생각하시면 됩니다 생두가 로스팅 되어 세포가 확장되었을 때이 내부는 CO2로 가득 차게 되고 수분은 모두 증발하게 됩니다 그러므로써 이렇게 다공성으로 많은 공간이 보이게 되는 거죠 이렇게 로스팅이 되면서 수분은 증발되고 화학 변화로 생긴 다양한 수용성 물질들은 바로 이 다공성 세포 안에 갇히게 되는 것입니다 이런 물질들은 어떤 것이냐 가장 왼쪽에 빨간색 공은 산미와 카페인이 들어가 있고 노란색과 파란색 공은 바로 지방성 오일입니다 이것들은 물에 녹진 않지만 인멀전 현상을 통해서 커피에서 추출이 이루어지게 되는 거고요 그 다음 초록색 공은 바로 탄수화물 커피 원두에서 50%를 차지하는 것들로 이루어져 있습니다 그래서 이러한 것들을 꺼내기 위해선 바로 물이 필요한데요 바로 뜨거운 물이 필요한 것이죠 원두 안에 숨겨져 있는 다양한 수용성 물질들을 이끌어 내는 것입니다 그래서 제가 미분을 제거하게 되면 맛이 플랫해지고 향미가 조금 줄어드는 것을 느낄 수 있었는데 바로 이러한 성분들이 빠져버리게 되면 향미와 맛 성분들이 줄어들게 되는 것입니다 
그래서 저는 커피별 입자의 크기와 시간 그리고 물의 온도의 중요성을 여러분들에게 알려드리고 싶었습니다 그리고 저희가 굵은 입자를 다시 리그라인딩 해서 400에서 1500 마이크로처럼 균일한 커피 입자를 만들었듯이 그리고 또한 400에서 800 여러분들이 원하는 수치에 맞게 여러분들이 원하는 분쇄 입도를 증폭시킬 수도 있습니다 그래서 여러분들이 원하는 여러분만의 레시피를 만들어 보시는 건 어떨까요? 감사합니다 <웃음> <웃음>